tuve una oportunidad bonita el día de ayer de ir a conocer a un señor que ha impactado mi vida. I had a nice opportunity yesterday to go visit a man who at one time had an important impact on my life. Eh, él vino aquí de vacaciones en su 40 aniversario de bodas y lo robamos para venir a darnos una charla ayer. He was here on vacation. He came for his 40th wedding anniversary and so we snagged him and had him come and give a talk for us. Eh, este señor capturó la visión hace como siete años de que la iglesia mundial está creciendo pero que la cantidad de pastores no está creciendo suficiente para pastorear a la iglesia. He caught a vision about seven years ago which is that the, the world church is growing but the number of pastors is not growing proportionally uh, so as to be able to pastor, to lead that growing church. Y entonces arrancó un ministerio que se llama Reach para alcanzar al mundo, pero la, es capacitando más pastores o capacitándolos mejor. So he created a ministry called Reach, and the idea is to is to um, to train more pastors or those who are already being pastors to train them better. Me regaló una cuestión para mi escritorio. Lo voy a pasar por si lo quieren ver. Es un mundo con el para acordarnos de que esta es una manera de alcanzar al mundo. He gave me this little marble for my desk. It's actually a globe and it's to remind us that this is a way to reach the world. Ahora en, en a mediados de año hubo un congreso en Tailandia sobre esto que fue organizado por este señor. In about mid-year last year there was a, a, a conference in Thailand organized by this same ministry. Y yo fui como traductor, pero ya ahora Dios me tiene más que solo traduciendo, sino parte del equipo aquí en Costa Rica. That was the one I went to and I helped out in the translating, but now God has me doing more than translating. We're also preparing a team here. Y ayer cuando lo saludé le dije, encendiste un fuego aquí en Costa Rica, le dije. And yesterday when I saw him I said, you lit a fire here in Costa Rica. Y Parte de la capacitación pastoral ahora es algo muy importante para mí. And so now pastoral training has become more and more important to me. Dedico como el 10% de mi tiempo a eso. I devote about 10% of my work time just to that. Mm -hmm. Y en el tiempo de almuerzo que tuvimos con él ayer fue muy interesante. And we had a very interesting conversation with him over lunch yesterday. Al final estábamos compartiendo los que habíamos ido a Tailandia a mediados de año. At the end we were all those of us who'd been to Thailand in mid-year were all sharing about the things we'd been doing. Y el congreso en Tailandia era un congreso enorme, 101 países, 2500 personas, millones de dólares y siete años de esfuerzo para preparar este congreso. The conference was an enormous project, 101 countries, 2500 people and, and, and how many I don't know. It, it, millions of dollars it cost and seven years of hard work had gone into preparing it. Y a, un amigo de este señor eh, Ramesh se llama le había dicho después del congreso prepárate para seis meses de depresión. This man's name is, is Ramesh and one of his friends had said before the conference get yourself ready for after the conference for about six months of letdown of depression. Dice porque después de un esfuerzo tan grande quedas Agotado. Because after an effort that big, you you really are exhausted. Se acuerdan cuando la una mujer tocó el manto de Jesús y dijo, poder salió de mí. Él sintió que poder salió de él. Remember the woman who touched the hem of the garment of Jesus and he felt power coming out of him. It's the same idea. Y ayer nos estaba diciendo, bueno, me fue bien. Solamente fueron dos meses de depresión. And yesterday he was saying, you know, it went pretty well. I only had about two months of depression. Y él tomó tres meses de no de no enseñar, de no predicar, sino de estar con Dios a cargar pilas de nuevo. But he had set aside about three months not to teach, not to preach, but instead just to be with God and recharge his batteries. Y aquí en el evento de ayer dice este es mi primer discurso en mucho tiempo. And yesterday at our little event he said this is the first time I've done any public speaking for a long time. Y entonces oramos por él y la segunda petición de oración que pidió fue por un ofrendante. We um, prayed for him, and, and one of the things he asked for, his second request, was for an. Un ofrendante de Reach. Was for a donor for, for this Reach ministry. Y nos dice unos meses antes del Congreso en Tailandia, este donante estaba preocupado porque había poca gente de Latinoamérica y de África que estaban yendo al Congreso. He'd been praying for this donor. But, um, since before 
the conference because this donor was very concerned um, about getting good participation from Africa, from Asia, and other places. Y este donante, este donante donó para que 40 personas de Latinoamérica y 40 personas de África pudieran viajar hasta Tailandia al Congreso. This donor had provided resources for 40 people from Latin America and 40 people from Africa to be able to attend the conference. 80 mil dólares de ofrenda. That's an $80,000 offering. Y este ofrendante, eh, creo que lo iban a operar hoy o mañana, mañana lo van a operar de cirugía corazón abierto. And he's having heart problems. Tomorrow, I think it is, he's going to have open heart surgery. Oramos por él al almuerzo ayer. So yesterday at lunch, we prayed for him. That was the request that Ramesh had, that we pray for him. Y al final, yo venía para acá hacia la celebración en la noche. And afterward, I came here to church for the evening service. Y me cayó la peseta. And suddenly, the penny dropped. <laughs> este señor ofrendó para que yo pudiera ir a Tailandia. This man gave an offering so that I would be able to go to Thailand. Y... Sin eso yo no hubiera ido. And without that I couldn't have gone. Y es, verdad, tal vez oré otra vez, Señor, bendícelo en su operación mañana. ¿verdad? So I guess I prayed, Lord, bless him tomorrow in his surgery. Pero alguien que no conozco, encendió, Dios lo usó en, en la cadena de encender un pequeño fuego en mí de la capacitación pastoral en Costa Rica. But someone that I don't even know lit a flame and made it possible for me to catch this vision about pastoral training in Costa Rica. Y así funciona el reino, ¿verdad? Alguien más adinerado que yo dio para una ofrenda y yo doy a otras cosas, los dientes de Jorge. And that's how the chain works. God's kingdom chain. Uh, this man I don't know gave money for me to go be trained and then I have money I can give to Jorge for his work. Y, y así, ¿verdad? El, el reino, uno tiene que saber recibir y saber dar. In the kingdom, you have to know how to give and you have to know how to receive. Y precisamente eso me sirve como introducción para hablar acerca del reino de Dios. And that's an introduction for me to talk about the kingdom of God. La semana pasada empezamos una serie que se llama Simplemente Profundo basado en las parábolas de Jesús. Last week we started a new series called Simply Profound, talking about the parables that Jesus told. Jesús contó pequeñas historias con una moraleja o con una enseñanza profunda. Jesus told small stories, short tales that have a profound lesson or moral. Y es bonito porque son simples y a la vez cuando ya las analizas hay mucha revelación y mucha profundidad. And the thing is they're very simple stories, but when you go into them you find a great deal of revelation and a great deal of depth. Y el, Jesús vino hablando acerca del reino de Dios. Gina had, Jesus had been talking about God's kingdom. Después de que murió Juan el Bautista o, o más, después de que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea, dice Marcos 1:14. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Mark 1, 14. Uh -huh. El reino de Dios es un concepto que venía predicando Jesús y así es como arrancó su ministerio. Um, the kingdom of God was something Jesus had been preaching about and that's how he stopped, started off his ministry. Uh, after John was put in prison, he went to Galilee proclaiming the good news. It says in chapter 1 of Mark, the time has come, the kingdom of God is near, repent and believe the good news. ¿Qué es este reino de Dios? So what is this kingdom of God he was talking about? Jesús vino predicando, el reino de Dios está cerca. Jesus had been, pre um, had, had been preaching, he'd been saying the kingdom of God is near. Cuando le, los discípulos le pidieron ens, que nos enseñara a orar, hay, el Padre nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. When the disciples said, teach us to pray, and, God, and Jesus gave them the Lord's prayer, it said, thy kingdom come, thy will be done. El reino de Dios es la iglesia. God's kingdom, is that the church? No, en una iglesia oramos, venga tu reino en la iglesia. No, because here in church we ask that God's kingdom, we say, thy kingdom come to the church. El reino de Dios es el cristianismo. Is it the, is it the Christian world, the, is it Christianity? Un cristiano es un discípulo de Cristo. A, a Christian is a disciple of Christ. Y el cristiano ora, venga tu reino. And a Christian prays and says, your let your kingdom come. Entonces están relacionados, pero el, el reino de Dios no es el cristianismo tampoco. So they're certainly connected, but... That's not the kingdom of God either. El reino de Dios es el cielo. Is it heaven? Is that the kingdom of God? 
Tampoco, el, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se da en el cielo, que se haga aquí en la tierra. No realmente, porque dice, tu reino come, tu reino será hecho en la tierra. As it is in heaven. Efectivamente, todo lo que Dios dice se hace en el cielo y todo lo que Dios dice todavía no se hace en la tierra. Everything God says in heaven is done in heaven, but it's not quite yet happening on earth. Y en una definición simple de qué es el reino de Dios es el reino de Dios es en un lugar es cómo sería ese lugar si Jesús estuviera a cargo. One easy way to imagine the kingdom of God is in a particular place or situation to say the kingdom of God is the way this would be if Jesus were in charge. Si, si el reino de Dios está en tu casa es como si Jesús fuera el jefe ahí y todo lo que él desea y hace y dice se hace. If the kingdom of God is in your home it's because Jesus is in charge there and everything he says or wants or asks for is done. Y deseamos que nuestras, nuestros hogares tengan el reino de Dios, pero sabemos que a veces fallamos y a veces no es la voluntad de Dios lo que se hace. And we want our homes to be the kingdom of God, but we know that it doesn't always happen, that we fail and that God's will is not always done. Entonces, el reino de Dios es cómo sería un lugar si Jesús estuviera a cargo de todo. So we could say the kingdom of God is what a place would be like if Jesus were in charge. Y el reino de, de Dios va a venir aquí a la tierra un día y Él va a estar a cargo de todo. And the kingdom of God will come to earth one day and He will be in charge of everything. Y después de eso, ninguna otra voluntad se va a cumplir, solo la de Dios. And after that, no other will will be fulfilled, only God's. Y un día el reino de Dios, usando una metáfora que está en Daniel, el libro de Daniel, el reino de Dios va a venir como una piedra y va a destruir todas las otras los otros reinos que hay aquí. And to use a metaphor taken from the book of Daniel, one day the kingdom of God will come like a, a large stone, a boulder, and it will uh, destroy everything else, all the other kingdoms. Y el reino de Dios va a crecer y abarcar todo. And it will grow and it will end up taking over Y ese everything. es el futuro del reino de Dios. That's the future of the kingdom of God. Ahora estamos metidos en, una, en, un, en un sentido ya vino y está acercándose y en otro sentido estamos esperando lo que viene. Right now we're sort of in the middle. In one sense it has come, Jesus has come, but in another sense we're still waiting. Y aún en nuestras propias vidas deseamos el reino de Dios, pero necesitamos tener desearlo y someternos a su reinado en cada área de nuestras vidas. Even in our own lives we want the kingdom of God to come, but we also find that we need to submit and to allow that to happen in every area of our lives. Y vamos a arrancar con algunos eh, fines de semana hablando acerca del reino de Dios en las parábolas de Jesús. For the next few weekends we're going to be talking about the kingdom of God in the parables of Jesus. A través de las parábolas Jesús reveló cómo es el reino. Through his parables he revealed a great deal about the kingdom and what it will be like. Les invito a abrir sus Biblias en eh, abrir sus teléfonos en Mateo 13. So go with me on your telephones to Matthew 13. Eh, y vamos a leer una de las parábolas más famosas, la, la parábola del sembrador. This is one of the most well-known parables, the parable of the sower. Y ahí vamos a empezar a descubrir cómo es el reino que and Jesús está enseñándonos a, a través de eso. And we're going to start to 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 learn the things that Jesus is teaching us about the kingdom through this parable. Y aquí hay un misterio del reino de Dios. There's a mystery here about the kingdom of God. El misterio del reino de Dios lo resumió un autor diciendo lo, lo siguiente, dice, el misterio del reino de Dios es que el reino ha venido entre los hombres y sin embargo las personas todavía pueden rechazar el reino. And I, I read an author who had who explained who ex, was able to articulate what that mystery is. He said the mystery of the kingdom of God is that the kingdom has come among men, nevertheless people can still reject it. Todavía es opcional para la gente someterse al reinado de Jesús o no. People can still choose, it's optional, whether or not to submit to the kingdom of God. Y esta parábola habla de cuatro tipos de terreno y algunos están más sometidos al reinado de Dios y otros menos. And this parable talks about that. There are four different kinds of, land, of ground and some are more amenable to the uh, kingdom of God than others. Oremos y vamos a orar por la presencia de Dios en este momento. Let's pray together and, and pray for God's presence among us. Gracias, Señor, te damos porque tú nos enseñas a través de parábolas bien claras, Señor. We thank you, Lord, because you teach us through these parables and they are very clear. 
Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú siembres tus semillas en nuestros corazones. And we ask this morning that you would plant your seeds in our hearts. Que abras nuestros ojos, Señor, y de, nos des entendimiento de lo que está aquí y lo que significa para nosotros. That you would open our eyes and give, it this, give us understanding about what this means for us. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas en este momento y agregues poder a este mensaje, Señor. And Holy Spirit, I pray that you would come among us at the, right now and, 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 and lend your power to the message. Sin ti, sin tu revelación, Señor, no, no es nada. Señor. Without your revelation, it is nothing. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amén. Mateo 13, versículo 1 dice, Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Matthew 13, verse 1. That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Voy a parar ahí un momento. I'm going to stop at that point. Dice, ese mismo día. ¿Cuál día? It says that same day. What same day? Y si te pones a ver todo el capítulo 12 describe varios tipos de personas. Well, if you look back at chapter 12, you will see that he is describing several different types of people. Al principio del capítulo Jesús sana una la mano de un señor y los fariseos están enojados porque lo hizo en sábado y eso va en contra de sus reglas religiosas. At the beginning of the chapter, Jesus heals a man's hand and the, the Pharisees are very angry because he did it on a Sabbath and this breaks their rules about Sabbath. Y hasta le echan la culpa, dice, él no lo hace por el poder de Dios, lo hace por el poder de Belzebú. And they even blame him and they say he's not acting by the power of God but by Beelzebub, by the devil. Y en el capítulo 12 vemos también otros que están muy felices como el hombre con su milagro, su mano se restauró. And then we see other people, we see the man whose hand was healed and how happy he is. Cerca del final del capítulo 12 vemos a su familia, María y, y sus hermanos físicos de Jesús, vinieron, pero ellos no tienen fe, están dudosos de, de, y están como tratando de sacarlo de su ministerio. Then at the end of the chapter we see Jesus' own family, his mother and his brothers, who don't really have faith, they don't believe and they want to take him home. Eventualmente muchos de ellos sí van a entregar su vida a Jesús. And later on many of them will in fact give their lives to him. Entonces, vemos en el capítulo 12 una variedad de personas todos algunos rechazando otros con dudas viendo a ver qué hacemos con este reino. So in chapter 12 we see all different kinds of people some uh, are happy some are angry and they're trying to figure out what to do about this kingdom. Ahora sí leamos del versículo 12 en adelante. So now we can proceed with a uh, Verse 2 of chapter 13. Era tal la multitud que se reunió para ver lo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it while all the people stood on the shore. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Then he told them many things in parables saying, a farmer went out to sow his seed. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la semilla, la tierra no, no era profunda. Pero cuando salió el sol y las plantas se marchitan, por no tener raíz, se secaron. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow, but when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos... Still other seed fell on good soil where it produced a crop, a hundred, sixty or thirty times what was sown. He who has ears, let him hear. Bajemos al versículo 18. Let's go down to verse 18. Jesús explica y dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Listen then to what the parable of the sower means. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, Viene el maligno y, la, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, 
The evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no, da, no llega a dar fruto. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha de 30 al 60 y hasta 100 por uno. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding a hundred, sixty, or thirty times what was sown. Es hermosa esta parábola, es conocida por todos nosotros. This is a beautiful parable and I think we're all familiar with it. Pero no, también al escarbar aquí uno encuentra profundidad y encuentra un mensaje para nosotros hoy. But when you scratch the surface, you find more depth and I think we find important messages for ourselves today. La primera imagen es de, de Dios sembrando su semilla. The first image we have is God sowing seeds, scattering the seeds. Hoy en día los finqueros siembran mucho más técnicamente y ahorran semilla y ponen abono y hacen con máquinas y cosas. Nowadays farmers sow seeds very differently. It's much more technological. They use machines. They make little holes. It's very different. Pero la imagen de Dios sembrando semilla generosamente, esparciéndola sobre el terreno. But this image that Jesus uses is a very generous, liberal scattering of the seed over the ground. Dios es generoso con su palabra. God is generous with his word. Y la tira para que todos la recibamos. He scatters it, scatters it out there so everyone can receive it. Y hay un misterio que la, el reino de Dios puede ser rechazado y eso representa estos cuatro tipos de terreno. And we have this mystery which is that the, the kingdom of God can be rejected and so we see these four different types of people. Pero siempre que estemos en oración, imaginémonos a un Dios generoso que tiene en abundancia para sembrar. But in an attitude of prayer, I want you to think about this very generous God who scatters his word so freely. El Dios, le pedimos semilla y él nos da semilla. If you ask him for seed, he gives it to you. Y no te da una, te da muchas. He doesn't give you one seed, he gives you a lot. Uh -huh. y, y la semilla tarda el... En, en germinar y en dar su fruto. And the seed needs, a time, needs time to germinate and ultimately to produce fruit. Entonces en el versículo 3 dice, eh, un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. So I'll read verse 3 again. A farmer went out to sow his seed as he was scattering the seed. Some fell along the path and the birds came and ate it up. En Galilea, ¿verdad? Había, la tierra es dura y si hay una parte que es un camino trillado, pues se pone compacto y duro. En Galilea, the land is hard and especially on those paths that were so heavily traveled, it, it's, the ground is compacted and becomes very hard. Versículo 19, la explicación, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que sembró en su corazón. Esto es la semilla sembrada junto al camino. And again, the explanation is in verse 19. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. La, a mí me habla una, una ruta trillada, un camino me habla de mucha ocupación. When, when you talk about a path, to me it speaks of busyness. Mucha ocupación. Many, many different things to do. Busyness. Hay un peligro con la ocupación de no encontrar el reino de Dios. And there's a danger of being too busy because you don't find the kingdom of God. A veces nos pasa que estamos muy ocupados para so, dejar que el reino entre. Sometimes we're too busy, too, too agitated to allow the kingdom of God to get in. Jesús tu, tenía una advertencia hacia los exitosos en este mundo 
de cuidado y no pierden el reino. Jesus warned about the people who are uh, quote unquote successful in this world that they should be very careful not to lose the kingdom. Hasta dijo, cuidado los ricos porque cuesta que entren al reino. He even said the wealthy should be careful because it's very difficult for them to get into the kingdom. ¿Qué, qué pasa con el éxito hoy en día? Muchas veces hay mucha distracción. The thing is, with, along with success nowadays comes a great deal of distraction. Yo lucho con eso, no sé cuántos de ustedes también. I fight with it myself. I don't know about the rest of you. Señor, quiero orar y estoy ahí como dos minutos y ya estoy pensando. Cosas. Lord, I'm going to take some time to pray and two minutes later there I am with my mind going everywhere. Uno de los peligros de leer la Biblia en, en el celular o en el iPad es que ahí está Facebook y está WhatsApp y otras cosas, ¿verdad? One of the perils of reading the Bible on the computer is that right there behind it you've got Facebook and you've got WhatsApp and you've got everything else. Y uno leyendo Daniel capítulo 2 y de repente plup, 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 plup. <laughs> So you're reading Daniel chapter 2 and beep tras de que tengo una mente que le gusta dispersarse, esto me está ayudando más. As if it weren't enough that I have a mind that is always just distracted anyway, this makes it even harder. Los expertos en mercadeo de Facebook dicen que la mejor hora de llegar a la gente es a las 5 de la mañana, porque lo primero que hacen es abrir el Face. The Facebook marketing gurus say that the best time to get to people is at 5 o'clock in the morning because people get up, open their eyes and open up their Facebook. Y, y a veces... Tenemos que tener cuidado con tanta ocupación de que el reino no penetra en nuestra vida. And that's why we have to be careful because we can become so busy that the kingdom can't work its way into our hearts. Y a veces hasta decimos, bueno, eh, tengo un, aunque sea cinco minutos con Dios y te va a afectar tu vida. We can, we can say just take five minutes for God and it will change your life. Este devocionalito, esta este mensaje diario que llega por por email o por Facebook para peores. Uh -huh. Here is here's some devotions. Here's a, a daily meditation that comes in by email or even by Facebook. Y, y, pero tenemos que tener cuidado porque a veces esos devocionalitos de tres minutos con Dios no es suficiente para que el reino entre. But we have to be careful because those little three minute devotions aren't always enough for God to be able to penetrate. Esa semilla cayó sobre el terreno ocupado. Y esa semilla va a durar un rato en echar raíz. The seed fell onto that very busy ground and it takes a long time for it to get some roots out. Y ahí nomás llega el enemigo con un pajarito y se lo quita. So all the enemy has to do is to come along like a little bird and pluck it. Y tenemos que pelear contra esos pajaritos. And we have to fight against those birds. Tenemos que apartar tiempo para estar con él. We need to set aside time to be with him. Uh -huh. um, el mensaje continúa en el versículo 5, dice, otra parte cayó en tierra pedregosa, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. The story goes on in verse 5. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched. And they withered because they had no root. Imagínese un terreno con una piedra caliza debajo y una capa superior pequeña. So picture a land that has a, a limestone foundation and a small layer of soil on top. Entonces la semilla cae y echa raíz, pero ahí no más. So the seed falls and it does put down roots, but they can't go very far. Y, y, y esto me habla de nosotros tenemos que dejar que el reino entre profundo en nuestras vidas. This tells me that we have to let God's kingdom enter more deeply into our lives. Le, eh, los psicólogos hablan de que el corazón se compone de nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente. Psychologists say that our heart is made up of our will, our mind, and our feelings. Pero tenemos que dejar que Jesús entre en todas esas áreas. And we have to let Jesus get into all of those areas. Alguna gente Permite que Jesús entre en, sus, en su voluntad. Jesús, yo quiero, yo decido ser cristiano a partir de ahora. Some people let Jesus into, the, into their will. They say, Jesus, I want to be a Christian starting right now. Y toman esa decisión. So, and they make a decision, a very clear decision. Pero no permiten que Jesús entre en sus emociones, en su vida pasada. But they don't let Jesus get into their emotions, into their past life. 
Y entonces viven en amargura, viven en resentimiento, viven en, en dolor. So they continue to drag around resentment, bitterness, pain. Pero Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y yo les haré descansar. But Jesus said, come to me those who are heavy laden and I will give you rest. Alguna gente permite que el reino entre en sus emociones nada más. Some people let the kingdom into their feelings only. Uy, qué lindo estar con Dios. Oh, it's so nice to be with Jesus. So qué bonito es sentir nos amados del Padre. I love to feel God's love. Pero también tienes que dejar que el reino entre en tu intelecto. But you have to let God's get kingdom into your intellect as well. Y ese muchacho que disfrutó de la presencia de Dios a los 16 años se va a la U y cuando empiezan a hacerle preguntas de su cosmovisión, preguntas de por qué Dios existe, preguntas de por qué permite que el sufrimiento, su intelecto no da y pierde la fe. So that 16-year-old boy that had so much fun and felt so good being in God's presence goes off to college and, the, and he starts getting hard questions. Why is there pain? Why is there suffering? Why does a powerful God let these things happen? And his intellect has not been developed and he doesn't know what to say. Otros permiten que el reino de Dios entre solo en el intelecto y tienen un conocimiento mental de Dios. Others let the kingdom into the intellect only and they have enormous knowledge about God. Y pueden hablar de la soberanía de Dios y la lucha entre el calvinismo y el armenianismo y un montón de cosas. They can tell you all about the, the theology, they can tell you the difference about the struggle between Calvinism and Arminianism, they can tell you all that stuff. Pero si no permites que Dios entre en tu corazón, en tu en, en tus emociones, en tu vida y cambie cosas es solo mental. But if you don't let God into your feelings, into your real life, so He can change things, then, it, then, it, then you don't have roots. Hoy en, la, en una canción pusimos pusiste en orden todo el caos. We sang a song today that said you set chaos in order. Señor, has puesto en orden este caos o no? Lord, have you made order out of this particular chaos or not? O, o solo te permito entrar en algunos, algunas habitaciones de mi vida y no en los closets de atrás. Or do I only let you into a few rooms of my life, but not the closets? También al final can, cantamos hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper. And we also sang at the end that there is power in the name of Jesus to break every chain. Y te, pero tenemos que presen, presentarnos delante de Dios y pedirle y cooperar con él para esas cadenas romper en nuestras vidas. But we have to come before the Lord and cooperate with him if he's ever to break those chains in our lives. Y hay un test para el, la penetración del reino que Jesús nos da. And there's a test we can use to determine whether or not this kingdom that Jesus brought has penetrated our lives. Todos digan sufrimiento. Everyone say suffering. Versículo 20. Verse 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. The one who, this is verse 20, the one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy, but since he has no root, He lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Cuando un verdadero cristiano está bajo presión, esa presión lo empuja hacia Dios. When a true Christian is under pressure, that pressure pushes him or her toward God. Pero con un cristiano no profundo, que donde no se echó raíz y empieza el sufrimiento, uy, no sé si con este Dios me conviene. But if Christians have not really put down roots and things start happening, then they start saying, I don't know if this is a good idea. A veces necesitamos permitir que el reino penetre en nuestras vidas. Sometimes we need to make the effort to allow God's kingdom to, penetra to penetrate our lives. Quiero que se imaginen o recuerden en sus vidas el, el máximo momento el momento más sucio de que ustedes estaban después de, de dos días de no bañarse o de algo cuál es el momento más uy necesito un baño try to remember some, the day when you were the most filthy in your whole life you were on a camping trip you hadn't had a bath for a few days you were absolutely filthy you needed a bath yo recuerdo campamentos en la playa donde Solo podíamos bañarnos con agua salada. I remember some of the beach camps we used to do. Them. If you wanted to bathe, it had to be in the ocean. Qué rico shampoo, pero 
inmediatamente es puesto, ya estás. Mm. The shampoo feels great, but as soon as it's, you're done, it's not doesn't feel great. También me acuerdo camino a, llegando a Tailandia después de 30 y resto de horas de viaje, me sentía pero pero I also, sucio. I also remember my trip to Thailand, 36 hours of travel, I felt pretty dirty. Quiero que se imaginen una persona una semana sin bañarse. I think about a person who hasn't been, had a bath for a week. ¿Qué le recetas a esa persona? What would you suggest for such a person? Tres minutos con Dios. Three minutes with God. How about that? A ver, una semana después de bañarse, voy a bañarte. You haven't had a bath for a week? Here, here, come over here. I'll give you a little bath. ¿Qué tanto efecto haría esto a una persona después de una semana no bañarse? How much good would this do to a, on a person who hadn't had a bath for a week? No mucho. Not much, right? ¿Por qué? Why not? No penetra. It doesn't penetrate. <laughs> La suciedad que tiene esa persona es mayor de lo que esto puede tirar. Esto es para limpiar una mesa de vidrio. The dirtiness at that point is more than this little squirt can take care of. This is just for cleaning glass tables. A veces nosotros en la vida pasamos mucha suciedad, mucha contaminación eh, o lucha. Estamos en una semana dura. Sometimes life brings a lot of filth. There's a lot of contamination. We've had a tough week and been exposed to a lot of things. Tres minutos con un versiculito no es no te va a renovar. Three minutes with a little verse won't do the trick. Necesitas pasar tiempo con Dios. You need to spend time with God. Necesitas consumirte en su presencia. You need to be submerged in His presence. Necesitas permitir que el reino penetre. You need to allow God's kingdom to penetrate. A permitir que esa tierra se suavice para que eche raíz. You need to allow that dirt that ground to be softened so that there can be roots. Y eso ocupa us tiempo. This takes time. Necesitamos pasar tiempo con él. We need to spend time with him. Y uh, cuando estamos más ocupados es cuando más un baño más profundo necesitamos. In fact, the, the busier we are, the more we need an in-depth washing. Y es importante empezar esa rutina y ese tiempo con Dios. Eh, apartarlo. And it's important to start that routine, to start setting aside that time with God. El tercer tipo de corazón es el corazón preocupado. And the other type of, of heart here is the worried heart. Versículo 7. Verse 7. Dice otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Verse 7. Other seed fell among thorns which grew up and choked the plants. Versículo 22 explica, dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de quién? De las riquezas la ahogan, del modo que ésta no llega a dar fruto. The explanation is in verse 22. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Las riquezas tienen un engaño. Wealth can be deceitful, it says that. Y las preocupaciones de la vida. And the, and the worries of life. Tengo una foto aquí de un patio. This, this is a picture of a yard, a patio. Con un poco de mala hierba que creció. With a few leaves of weeds that have appeared. Pregunta, imagínese que este es tu patio. ¿Qué tienes que hacer para lograr que crezca esa mala, mala hierba? If that, if this is your patio, what do you have to do to get these these weeds to grow? Nada. <laughs> Nothing, right? Si tú no haces nada, va a empezar a crecer mala hierba. If you do nothing, the weeds will start to grow. Igualmente en tu corazón, si tú no haces nada, si tú descuidas tu corazón, va a empezar las preocupaciones y las cosas a llenar tu vida. And the same is true of your heart. If you do nothing, If you neglect the condition of your heart, then the concerns and the worries of life will start to sprout up. Lo natural es que crezca mala hierba. It's very, this is the most natural thing in the world for weeds to grow. That's what they do. Si tú quieres tu patio limpio, tienes que arrodillarte cada 
tantas semanas y arrancar eso. If you want your patio weed free, you have to get down on your knees from time to time on a regular basis and pull out the weeds. Igualmente en nuestras vidas si tú quieres que no crezca la mala hierba en tu vida, tienes que ser intencional para arrancar cosas que no quieres. Ahí. And in your own life, if you don't want weeds to grow, you have to be intentional. You have to pull out those weeds. Y hay que sembrar nuestro corazón, cultivar nuestro corazón. We need to sow to, to cultivate our hearts. El reino de Dios no es una autoayuda que nace aquí mismo. God's kingdom is not a self-help program that starts that you start off by yourself. El reino de Dios viene de afuera de, de, de afuera sembrar semilla y permitir que lo que tú lo que Dios quiere sembrar en tu corazón crezca. God's kingdom comes at you from the outside. He scatters the seed and allows that kingdom to grow. Y tenemos que hacer cosas que no son naturales. So we have to do things that may not come naturally. No es natural para una persona afuera en el mundo decir, tú separas 10% y se lo das a quién? A la iglesia? It doesn't seem natural for, for people outside of the church that we actually set aside 10% of our income for the church. Eso no es natural. That is not natural. No es lógico. It doesn't make sense. Pero es bueno. But it's good. Igual, no es natural ayunar. It isn't natural to fast. Pero cuando tú necesitas, tú sientes que la, tu carne está agarrando mucha fuerza en tu, en tu propia vida. But El ayuno you, es la mejor manera de matar eso. But when you feel that flesh is starting to take over and gather too much strength in your life, the best way to, to deal with it is to fast. Ayune un par de días. Fast a couple of days. Y vas a ver cómo tu carnita va a decir, hoy ya no soy jefe, soy and, siervo. And you will see that your flesh will start to say, mm, I guess I'm not in charge after all. I'm a servant, not the boss. Y tenemos que dejar que el reino saque esa mala hierba de nuestras vidas. We have to allow the kingdom to pull those weeds out of our lives. Tenemos que crucificar esta carne. You need to crucify that flesh. Ponerla bajo la su la sumisión de Cristo. You need to keep it in submission to Christ. Bajo el reinado de Cristo. Keep it in Christ's kingdom. Que el reino de Dios penetre ahí. And let God's kingdom penetrate. No es natural levantarse temprano. It isn't natural to be getting up early. Más en un día lluvioso como hoy. Especially on a rainy day like today. ¿Verdad que rico quedarse en las sábanas hoy? Would have been nice to stay between the sheets today, wouldn't it? Pero no, yo quiero ir a adorar a Dios. Yo quiero abrir mi la palabra de Dios. Lo primero que hago. But no, I want to go worship God. I want to go open God's word first of all. No es natural querer ir a un grupo de crecimiento para poder aprender a servir y aprender a equiparse en los grupos de hogar. It's not natural to want to take time to go to a growth group to 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 be able to develop and and and, and work for God's kingdom. Pero intencionalmente yo quiero sacar esta mala hierba. Yo quiero crucificar estas cosas y permitir que el lo que Dios quiere sembrar en mi vida crezca y no quede yo como este patio. But I want to be intentional. I want to pull out those weeds I, I, out of my life. I don't want to end up like this patio. Versículo 8. Verse 8. El cuarto tipo de corazón, un buen corazón que echa fruto. This is the fourth type of heart, a good heart that produces fruit. Pero las otras semillas cayeron sobre buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop, a hundred, sixty, or thirty times what was sown. He who has ears, let him hear. 23. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha de 30, 60 y hasta 100 por uno. But the one who heard, this is verse 23, but the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding a hundred, sixty, or thirty times what was sown. Muchas veces, a lo largo de los años, se ha interpretado esta, esta parábola, bueno, yo soy del buen terreno porque yo vengo a la iglesia. Very often over the years, people have interpreted this parable by saying, I'm the good soil because I come to this church. Yo les estoy volcando la tortilla y diciendo, cada vez que Dios siembra semillas, tú tienes que ver si esa semilla va a echar raíz 
¿Y qué tan profundo va a echar esa raíz? But I'm going to turn that around on you and say every time God puts new seed in your life, you have to decide what to do, decide whether there will be good soil and it will be able to take root. Cada vez que Dios siembra semilla a través de un sermón, a través de un tiempo de alabanza, a través de una lectura bíblica, que esa Biblia, esa palabra de raíz en nuestro corazón. Every time God gives you new seed in the form of a worship time, of a sermon, of something you read in the Bible, every time you have to consciously let that seed take root. Y tenemos que ahuyentar los pajarillos. And we need to, to uh, scare away the birds. Tenemos que suavizar nuestra tierra. We need to soften our, the, the land, the earth. Tenemos que quitar la mala hierba. We need to pull out the weeds. Y tenemos que dejar que el Padre Celestial siembre su semilla en nosotros. And allow the Heavenly Father to sow His seeds in us. Pongámonos de pie. Stand with me.